è la parete del letto della tua camera? Nel caso fosse un po' spenta, sei nel posto giusto, perché nel video di oggi ti darò alcuni suggerimenti su come poterla vivacizzare e caratterizzare e fare in modo che, come sempre, ti rappresenti. Ciao, benvenuta su questo canale, sono Virginie, interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. Pronta per l'argomento di oggi? Vediamo allora come possiamo vivacizzare la parete della camera da letto. La prima cosa che potremmo fare è usare una testata particolare, magari fai da te. Un letto con una testata importante e singolare sicuramente attrae l'occhio e potrebbe decisamente rendere la parete molto intrigante. Questa testata può essere di qualsiasi genere, in bottita, in legno, in ferro battuto o magari, come detto prima, una bella testata fai da te. In internet trovi un sacco di spunti su come potresti avere una testata unica e originale. L'utilizzo di mensole Montati con dei sostegni a vista o a scomparsa, le mensole non solo arredano la parete del letto, ma sono anche funzionali, essendo dei piatti in cui si può appoggiare di tutto, da fotografie o quadri a libri oppure, perché no, anche piante. Non solo possono sostituire i comodini e volendo gli abajur se prendete delle mensole high tech. mettere i quadri. Sono forse i più utilizzati, ma un bel quadro grande o una composizione di più quadri ben studiati certo non sono da scartare per una bella decorazione della parete del letto. Attenzione solo alle proporzioni, un quadro piccolo si perderebbe, così come una composizione troppo grande sovrasterebbe il resto. Se opti per una composizione di quadri, in descrizione ti metto il link di un video in cui davo suggerimenti su come fare per avere un risultato super. Ricorda inoltre che non è obbligatorio che quadro o composizione che sia siano perfettamente al centro. Puoi anche decidere di mettere il tutto in posizione asimmetrica. Basterà poi bilanciare per esempio con una lampada più grande dall'altra parte. L'utilizzo di oggetti vari. Perché non osare con i più svariati oggetti? Cappelli, dischi, se hai una bella collezione di qualche cosa a cui tieni potrebbe essere davvero il modo giusto di decorare la parete della tua camera da letto. Con un po' di fantasia avrai una parete super originale. Il consiglio che ti do è di provare a creare la composizione di oggetti prima sul pavimento oppure creando sagome di carta per non sbagliare e rischiare di bucherellare tutto il muro inutilmente. La pittura murale. Lo sappiamo, i colori hanno una forte componente psicologica. Anche qui ti metto il link del video in cui affronto questo argomento in descrizione. Quindi possono davvero fare la differenza. Sia che si scelga una tinta unita diversa dalle altre pareti, sia che lo si decori magari con più colori. Ricorda che non sei obbligata a dipingere tutta la parete. Tutto dipende sempre dal risultato finale che vorrai dare. Prova prima a fare uno schizzo su un foglio per vedere il risultato, oppure anche sul computer con qualche programma. Consiglio! Prima di dipingere la parete, fatti fare dei campioni colore. 
Scegliere da una mazzetta colore non è semplice, di solito gli esempi sono molto piccoli e non sempre corrispondenti alla realtà, ma soprattutto a seconda del tipo di muro e di quanta luce entra potrebbero avere un risultato diverso. Usare la tappezzeria Ne è passato di tempo da quando i nostri nonni tappezzavano i muri. Oggi c'è l'imbarazzo della scelta e ci sono tappezzerie meravigliose, tridimensionali, trompe l'oeil, con fantasie le più disparate e anche super gradevoli al tatto. Potrebbe essere un'ottima alternativa alla pittura. Utilizzare la boiserie. La boiserie è spesso associata alle case di una volta, un po' come la tappezzeria, ma anche questo tipo di decorazione è decisamente cambiato e può davvero dare un tocco unico ed elegante alla tua camera da letto. Con un po' di attenzione e accortezza alcuni elementi possono anche essere messi insieme. Attenzione però a non esagerare, se no il risultato potrebbe essere poco gradevole. Se poi hai dei dubbi sai come contattarmi, sarò ben felice di aiutarti. Se il video ti è piaciuto fammelo sapere con un like o con un commento. Ricordati di iscriverti al mio canale se non lo hai già fatto attivando la campanellina così sarai avvisata quando verrà pubblicato il prossimo video. Ti auguro buon proseguimento, a presto, ciao!